mardi. Avec moi, Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir, messieurs. Allô. Alors, euh, on va commencer avec les funérailles de Guy Lafleur. Vous avez sûrement regardé ça. Gilles, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tout a été dit, tout a été chanté. Ginette Renault, bravo. Bach, Beethoven, la chorale, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Tous les discours des confrères. Je me serais passé peut-être du bilinguisme à la case à l'Oma de Pierre Lacroix. C'est Pierre Lacroix, l'animateur du forum. Là. Euh, Michel. Michel, bon. Alors, à part de ça, très bien. Mais j'ai aimé beaucoup la sœur de Mme Lafleur, Mme Barré, qui a fait un discours impeccablement beau dans un français parfait. Et voilà une femme de grande classe. Et il euh, y a une question à laquelle personne n'a répondu. J'ai demandé à Chantal Maccabé, à je ne sais pas, où est-ce qu'il va être inhumé? Est-ce qu'il va être à Côte-des-Neiges? Il va être à Montréal? Il va être à Québec? À Turceau? On n'a pas de réponse. Okay. Alors, Frédéric, c'est à peu près ça. Frédéric, comment tu as vu ça, toi? Bien, c'est touchant. Hein? Euh, Guy Lafleur, euh, Gilles le dit, là, tout a été dit, mais moi, il y a un mot qui me vient en tête depuis quelques jours, c'est le mot « ciment ». Guy Lafleur, c'était un des très, très rares ciments sur lesquels reposait euh, la société québécoise, le peuple québécois. Je pense qu'on va pouvoir continuer de reposer sur ce socle-là, même après sa mort. Mais on voit à quel point... Les... J'ai, j'ai rarement vu ça. Le Jean Béliveau, il y avait un respect incroyable. Euh, Maurice Richard aussi, mais je pense que d'autres générations, essentiellement. Lafleur, je, je sens le, le volet absolument intrinsèque de, 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 de sa présence encore. Je trouve ça, écoute, euh, je, je, je cherche mes mots. Pour être honnête avec okay, toi, je suis mais... vraiment touché par, par cet hommage-là. Puis, euh, Regarde, oh, la communion en plus. Et... Mais, mais moi, je, je te dirais que j'ai l'impression qu'on n'en aura plus beaucoup de ces grands héros-là parce que la oui. société est tellement fragmentée aujourd'hui. Il y a, il y a tellement des besoins individuels. Chacun a son besoin, chacun a, a sa façon de faire. Les équipes, il y en avait six, il y en a 32. Euh, des marques d'auto, il y en avait trois, il y en a 250. Je, il y a, ça va être difficile de se construire un héros national. On Maintenant... a assisté en quelque sorte, Denis, rapidement, à une partie de la mort du Québec qui disparaît. C'était ça, le Québec en éveil? Non, moi, je, que je pense que Régent avait une meilleure image. Une page est tournée, il y a un chapitre de l'histoire du Québec qui est terminé, mais on n'est pas mort. Là. Je veux dire, on, on va, ça, oui, on mais on s'en va, va vers... On s'en va vers, vers d'autres choses. Vers la Louisiane. Ah, oh, quand même. Quand même. <rire> J'ai... C'est un choix. OK. <rire> Parlons euh, de l'ours en Gaspésie. Je sais que le, la question animale tient à cœur euh, Gilles Prou. Alors, l'ours a été euh, tué par les agents de la faune. Ils ont dit... Hier, j'avais deux spécialistes qui n'étaient pas nécessairement d'accord là-dessus. Ils ont dit euh, il représente un danger. On ne sait pas la quantité de drogue que ça prend pour l'endormir. On ne prend pas de chance. Tout d'un coup, il attaque euh, les citoyens. Gilles, euh, défenseur des animaux, réaction. Je trouve ça fort de dire on ne sait pas la quantité pour l'endormir. Une carabine avec somnifère, ça existe, ça a déjà existé dans le pôle Nord, chez les ours blancs. Le roi du Nord est en train de s'éteindre. D'après les derniers recensements d'il y a quelques années à peine, il ne reste que 600 rois du Nord, qui est de moins en moins le roi du Nord, le pauvre, cette bête magnifique, le plus beau félin de la Terre, et qui, avec le réchauffement, se fait prendre par une plaque fondante et il est obligé de nager, puis aboutit dans le continent sud, la Gaspésie. On aurait pu très bien, sans énerver la population qui avait peur, tout simplement euh, encercler l'endroit où il y avait des demeures, et là, lui lancer un morceau de viande, un quartier de viande, et il se serait sustenté là-dedans, et pendant ce temps-là, on aurait pu le paralyser, y mettre un filet, l'envelopper et l'envoyer en hélicoptère. Mais c'est, je ne sais pas, pas dans le Grand Nord. Même un euh, spécialiste d'Animal Rescue nous disait hier, c'était compliqué là, à ce niveau-là. Euh, comme, tu vois ça comment, toi, Frédéric? On l'a fait, ça, dans le ben, passé. Moi, moi, ce que je sais, euh, c'est que ce n'est pas une anecdote ici. Ce n'est pas anecdotique. C'est plutôt symptomatique de ce qui s'en vient. Gilles parlait de réchauffement climatique. La pauvre bête est descendue au sud. Ce n'est pas par plaisir. Hein? Ce n'est pas, pas naturel, ça. Il va en avoir encore davantage dans le futur. Je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve ça curieux qu'avec toutes les ressources qu'on a au Québec, notamment technologiques, financières et autres, qu'on n'ait pas une idée, la moindre sacrifice d'idée de savoir comment endormir un ours polaire. Franchement, je trouve ça un peu fort en café. Ouais, mais, je euh, finis... Écoute, on a rarement ben, endormi mais... des ours polaires en Gaspésie. Il n'y en a pas. 
Non, mais, mais je comprends en Gaspésie peut-être, mais j'ai de la difficulté à croire avec Internet aujourd'hui qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que ça prend comme d'eau pour endormir un ours de cette Non, mais ça va quand même une spécialité. J'avais des spécialistes hier, tu sais, je veux dire, c'est comment endormir un dromadaire? Je présume que les gens du Maghreb auraient une petite idée, mais euh, je ne sais pas, au Canada, là, où il fait fret, là, on ne sait pas trop. Hein, mais... Juste pour finir là-dessus, euh, Denis, tu sais, Gandhi disait qu'on évalue une société, la façon dont elle traite ses animaux, Bien, aujourd'hui, tirer dessus comme ça, pif paf, trop compliqué. J'ai trouvé ça expéditif. Pas OK, mal. parlons de la réaction des internautes. Il euh, y a plein de gens qui étaient d'accord avec Gilles, qui disent que ça n'a pas de bon sens, on ne respecte pas assez la vie animale. Mais il y, y en a d'autres, surtout des gens des régions, qui disent, écoutez, c'est une bête, il y a des chasseurs. Et euh, tantôt, Gilles, tu disais 600, on dit qu'il y en a quand même plus que 600 là, de, de, des ours polaires. Mais est-ce que euh, la chasse est si immorale que ça, tuer une, une bête? Oui. Ouais. Avec les carabines télescopiques, je pense que c'est bien bon. Je regarde la bête que j'ai abattue, puis je suis allé dans le Grand Nord. Ça fait très bien dans ton salon d'étendre une peau d'ours. On le fait avec des tigres, et puis on le sait, il y a des communautés asiatiques qui sont très fortes là-dessus. Et quand c'est pas ça, ce sont des, des défenses d'éléphants ou encore des cornes de, de rhinocéros. Résultat, le monde animal est en train de diminuer un rythme effarant. Maintenant, je reviens à la chaleur. Denis, moi, je suis allé deux fois, trois fois au Pôle Nord, dans le très Grand Nord. Je suis allé à Churchy de Manitoba au mois d'octobre-novembre, une centaine d'ours polaires qui se réunissent. C'est magnifique avoir contact si près, faire de la photo. Ça, c'était en 2012. Je suis retourné quelques cinq ans plus tard. Croyez-le ou non, croyez-le ou non, la fille qui me vendait le voyage a dit « De vieilles élèves, non pas en octobre maintenant, de vieilles élèves fin novembre, parce que les glaces ne sont pas prises. Ah. » Et si j'ai vu 30, oh, 25, 30 ours polaires c'est un miracle, et par hélicoptère, parce que je n'en voyais plus. Où sont-ils rendus? Voilà la disparition qui s'annonce de ce roi du Nord, qui est de moins en moins le roi du Nord. Donc, ça donne raison, Frédéric, là, avec euh, justement ta fibre écologiste, mais il y a plein de gens qui disent « Ah, le pétrole, ça ne change rien. » Puis, puis euh, tu sais, dans le fond, on se... c'est... les écologistes se servent de choses comme ça, c'est juste des symboles, c'est pas ça qui fait une différence. Qu'est-ce que tu réponds? Ben, je réponds à ça que le rapport du GIEC systématiquement nous dit plusieurs fois par année à quel point tout ceci est catastrophique. Le dernier des rapports nous a dit qu'on avait trois ans pour éviter de dépasser le 1,5, de, pour amener ça au 1,5 degré. Il y a eu un rapport contradictoire après qui dit « Ah ouais, mais là, c'est peut-être deux ». En tout cas, bref, ils s'obstinent, mais ils sont d'accord sur une chose. Ça, c'est unanime. On est dans le trouble jusqu'aux oreilles. Il reste juste à savoir, ça va être les oreilles ici ou les oreilles rendues là. OK. Mais là, euh, tu le dis, c'est, c'est, ça commence. Il va y avoir de plus en, pla- euh, plus, en plus de transferts de, peu- de population animale, que ce soit des ours polaires ou d'autres animaux. Il va y avoir de ces transferts-là à cause des changements climatiques. Euh, oui, et, et, et si tantôt... vous permettez de dire là-dessus... Oui. Excuse, vas-y. Pardon. Vas-y. Non, non, mais vas-y. Ben, on, parle des animaux, mais... on parle des animaux, mais selon le, le, les mêmes rapports scientifiques, d'ici 2050, donc pas en 2050, mais d'ici 2050, donc c'est déjà commencé, il va y avoir 220 millions de réfugiés ouais. climatiques à travers la planète. Et... Alors, Gilles, est-ce Quand que... Quand on ils vont descendre vers le... Le Sud, probablement, ils vont s'adapter. L'intelligence et la capacité de s'adapter à un climat. Et ils vont se métamorphoser avec les générations à une autre sorte de famille d'ours. Et est-ce, que nos agents, ours brun... est-ce que nos agents vont s'adapter? Euh, parce que les agents de la faune, s'ils si, 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 descendent quand même pas pour tuer tous les ours qui descendent, il faudra trouver euh, une façon de faire pour composer avec ça. Là. Les agents de la faune, je pense que le problème, c'est qu'ils sont pas assez nombreux. Oui. Ah ben, hier, on l'a dit, il n'y a, a, a pas beaucoup de ressources à ce niveau-là. OK, alors parlons maintenant, je veux euh, toucher un mot sur ce qui se passe aux États-Unis. On recule euh, de 50 ans maintenant avec la Cour suprême. Ça, c'est une information qui a filtré. Ce n'est pas confirmé encore, mais les documents semblent fort réels. La Cour suprême américaine qui envisagerait d'abandonner les dispositions obligeant à tous les États à autoriser l'avortement. Alors, le constitutionnaliste, ça, ça voudrait dire que chaque État républicain contre l'avortement pourrait dire « c'est interdit l'avortement ici euh, ». Réaction, à, euh, comment tu vois ça? Bien, regarde, c'est sûr qu'ils vont renverser l'arrêt dont tu parles de classique il y a 50 ans, c'est Roe contre Wade. C'est sûr que ça va être renversé. Ce sont cinq juges conservateurs contre quatre juges démocrates. Fait que c'est déjà entendu, cette histoire-là. La Cour suprême l'avait déjà annoncé, d'ailleurs, il y a ça quelques mois. Au Texas, on prohibe l'avortement pratiquement à 100 On donne même des récompenses de 10 000 à quiconque 
stool, en fait, de la délation auprès de quelqu'un qui va se faire avorter. Le Mississippi s'en va dans la même direction. Un peu plus que ça, c'est que tu as, as, de, de, as des amendes, mais même des peines d'emprisonnement pour quelqu'un qui, qui a pris dans son auto une femme qui allait se faire avorter. Exact. Ouais. Si tu aides à la commission d'infraction, je veux dire, on est en train là, de, 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 de redébarquer vers le Far West. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que la justification de la Cour, c'est exactement ce que je dénonce, notamment ton émission depuis maintenant dix ans, c'est arrêter de penser que les droits des minorités peuvent être protégés par la majorité. C'est pas vrai, ça marche pas, ça. Or, c'est exactement ce que la Cour suprême vient de dire. On remet ça au peuple. Là, le, la majorité des sud robins là, comment ça va se passer? Bien, rentrer dans une mécanique comme ça, puis après ça, ça va être les mariages entre conjoints de même sexe, ça va, être la, ça va être tout ce que tu peux toucher en rapport à la minorité, et moi, je trouve ça absolument problématique. Gilles, c'est correct ben, de revenir sur l'avortement 50 ans après? C'est épouvantable de reculer de 50 ans quand on y pente. Mais on ne parle pas du fonctionnaire qui a fait sortir le document. J'espère qu'on va y mettre la main au collet et faire un procès extrêmement grave. Surtout quand on parle de la Cour suprême. Ce n'est pas une petite cour municipale d'un mmh. État ou d'un autre. Et là, on voit aussi tous les enfants, les disciples du trompisme qui réussissent à faire augmenter leur influence et passer des législations. Et toute cette victoire-là, elle est inscrite dans la ceinture biblique où la folie des religions fanatiques va rentrer en ligne de compte pour euh, réintroduire le péché mortel avec une femme qui se fait avorter quand on pense que la femme est libre de disposer de son corps. Alors j'espère que ce débat de fou-là ne montre pas au Canada, malgré que la Cour suprême, depuis Morgan Taylor, on a probablement classé okay. cette filière-là, mais euh, j'espère. Euh, mais là, on voit qu'il y a du trompisme qui remonte, là, avec Poilièvre. Est-ce que c'est dangereux pour le Canada en 20 secondes, là, Frédéric? Bien, absolument que c'est dangereux, j'ai la raison. Il y a une étude qui démontre, il y a 150 universitaires qui disent que d'ici 2030, les États-Unis vont devenir une dictature d'extrême droite. On verra si c'est le cas. Mais si au Canada, un gars comme Poilier voulait tirer la plaque sur l'avortement, savez-vous quoi? Avec l'état de la dérogatoire actuellement, là, il pourrait le faire en claquant des doigts. Ah ouais. Pif-paf, c'est fini l'avortement, on s'en reparlera euh, même, éventuellement. Il n'y a même pas besoin d'un vote, pas par décret. Là. Il y aura un vote à la... Ah non, non, ben, il, va, il voterait tout simplement. Sans majorité, il ne voterait pas, puis ça serait fini. OK. Exact. Bon, mais il euh, mais y a des gens qui seraient bien heureux parce qu'il y a toujours un, un fond de citoyens qui sont contre l'avortement. En tout cas, c'est assez extraordinaire. C'est une des premières fois depuis que vous faites l'émission ensemble que Frédéric lève le pouce quand euh, Gilles dit quelque chose. Normalement, c'est... <rire> il se baisse la tête. Puis... Ah, merci il, va, à... il va me devoir une autre bière. <rire> merci à vous deux. Restez de retour. Normand Lester fait le point sur la situation en Ukraine après la pause.